പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അവന്റെ ആക്കിപത്ത് അവസാനം കലിമ ചൊല്ലി മരിക്കുക ഈമാനോടുകൂടെ മരിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്നാൽ ഈ ആക്കിപത്ത് മോശമാകുന്നതിന്റെ നാല് കാര്യങ്ങളിൽ പ്രഥമമായി ഇമാം സുയൂതി മഹാനവറുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യമറിയുമോ ഒന്നാമതായി ഇമാം സുയൂതി തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായി ഇമാം സുയൂതി തങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒന്നാമതായി ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആക്കിപത്തിന് മോശമാക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യമറിയുമോ പെങ്ങള് അതും മാതാപിതാക്കളെ വേദനിപ്പിക്കലാണെന്ന് ബാപ്പാന വേദനിപ്പിക്കലാണ് അതാണ് മഹാന്മാര് പറയുന്നത് മഹാന്മാരായ ഇമാമിങ്ങൾ ഈ വേദനിപ്പിക്കുക വേദനിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ഒരു ഉമ്മാനയും ബാപ്പാനോടും സമീപിക്കുമ്പോ അതിന്റെ രീതി പോലും നമ്മളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് മാറിപ്പോയാൽ മാതാപിതാക്കളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പരിധിയിൽപ്പെടുമെന്ന് മഹത്വക്കളായ ഇമാമിങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പത്തോളം കാര്യങ്ങൾ ആ പത്ത് കാര്യങ്ങൾ ഇൻഷാല്ല നമുക്കിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാം ആ പത്ത് കാര്യങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഇടയിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ ഒരു മാതാവിന്റെയോ പിതാവിന്റെയോ മുമ്പിൽ അവൻ ആ സമീപനം കൊണ്ടുവന്നാൽ അവന്റെ ആക്കിപത്ത് മോശമാകുന്നത് ആ ആക്കിപത്ത് മോശമാകുന്ന പത്തോളം കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാമതായി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് മാതാപിതാക്കളെ കരയിപ്പിക്കല മാതാപിതാക്കളെ കരയിപ്പിക്കുക എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ നാട്ടിൽ മാതാപിതാക്കളും മക്കളും തമ്മിൽ എത്രത്തോളം എങ്ങനെ ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നാലും അത് ഇന്ന് വർത്തമാന കാലത്ത് വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാതാപിതാക്കളെ വേദനിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മാതാപിതാക്കളെ കരയിപ്പിക്കലാണ് ഒന്നാമതായി പരിശുദ്ധരായ ഇമാമിങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് മാതാപിതാക്കളെ കരയിപ്പിക്കല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോ ഞാനൊരു സംഭവം പറഞ്ഞു തരട്ടെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ എന്റെ റൂമിലിരിക്കുമ്പോ ആ നാട്ടുകാരനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്കൊരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കൊരുപാട് സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സമ്പത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഇന്നെന്റെ കൈകളിൽ നിന്നെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചു എന്തേ അത് നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കാരണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് 
കള്ളുകുടിക്കുന്ന പതിവുള്ളയാളായിരുന്നു ഞാൻ കള്ളുകുടിക്കാനുള്ള കാരണം അറിയുന്നോ എന്റെ ആ ഒരു ചെറിയ പ്രായത്തിന് എനിക്ക് സാമ്പത്തികമായി വളരെ വലിയ നല്ല സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുങ്ങി വന്നു എന്റെ വാപ്പ എന്നോട് ചോദിക്കാനില്ല ഉമ്മ എന്നോട് ചോദിക്കുകയില്ല ഞാൻ ഏത് ഇരുട്ടത്ത് കയറി വന്നാലും എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ എന്നോട് ചോദിക്കുകയില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു ദിവസം മദ്യപിച്ചപ്പ കുറച്ചധികമായി പോയി വല്ലാതെ ഞാൻ മദ്യപിച്ചു പോയി ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നു ഞാൻ എന്റെ വീടിന്റെ വാതിലിന് മുട്ടിയപ്പോ എന്റെ വാതില് തുറന്നു തന്നതാരെന്നറിയുമോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവാണ് ആ മാതാവന്റെ മുറിക്കകത്തേക്ക് എന്നെ വലിച്ചിട്ടിട്ട് ഇനി നീ ഇന്ന് മുതൽ മദ്യപിക്കുമോ എന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ അറിയാതെ എന്റെ ഉമ്മായെ കരയിപ്പിച്ചു പോ കരയിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു ചെറിയ പ്രായത്തിലെ എന്റെ വാപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയി ഏറെ കഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടാണ് എന്നെ വളർത്തിയത് അതെന്റെ മാതാവാണ് എന്റെ മാതാവ് എന്നെ വളർത്തിയപ്പോ ഉമ്മാന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്തത് മദ്യമെന്ന ലഹരി എന്റെ വയറ്റിലേക്ക് ചെന്നപ്പോ ലക്ക് കെട്ട് വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നപ്പോ എന്റെ ഉമ്മ എന്നെ സ്വീകരിച്ചപ്പോ ഉമ്മാന്റെ കണ്ണങ്ങ് നനഞ്ഞിട്ട് എനിക്കെതിരെ ചെയ്തു സുഹാനല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മൂന്ന് പ്രാർത്ഥനകൾ കുത്തരമുണ്ടെന്ന് തിരുറസൂല് സ്നേഹിതന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മൂന്ന് പ്രാർത്ഥനകൾ കുത്തരമുണ്ട് ആ മൂന്ന് പ്രാർത്ഥനക്കും അള്ളാഹുമിടയിൽ മറയില്ല ഒന്നാമതായി അള്ളാന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സ്വന്തം മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾക്ക് നേരെ നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥനയുണ്ടല്ലോ അത് അപ്പടി അള്ളാഹു കബൂലാക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹും ആ പ്രാർത്ഥനക്കും ഇടയിൽ മരുന്നില്ല അതിന്റെ ഇടയിൽ മറയില്ല ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാരാണോ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഞാൻ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനോട് പറഞ്ഞു മോനെ നിന്റെ മുഴുവൻ സമ്പാദ്യങ്ങളുടെയും തകർച്ചയുടെ കാരണമോ നീ ഇന്ന് എല്ലാം കൊണ്ടും തളർന്നു പോകാനുള്ള കാരണം അറിയുമോ നീ എന്നെ കൊണ്ടല്ല ദുവാ ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടത് നീ എന്നെ കൊണ്ടല്ല പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കേണ്ടത് നീ ഒരു കാലത്ത് കള്ളുകുടിച്ച് കടന്നു ചെന്ന് മാതാവിന്റെ കാൽക്കലൂണിട്ട് ആ മാതാവിനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചില്ലേ അന്ന് കണ്ണുനീര് വീട്ടിയിട്ടാവും മധുവാ ചെയ്തില്ലേ നിന്റെ എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും തിരിച്ചു കിട്ടാൻ ഇനി ഒരു പ്രാർത്ഥനയേ ഉള്ളൂ അത് നിന്റെ ഉമ്മാന്റെ ദ്വയാണ് ഉമ്മാന്റെ കാൽക്കൽ ചെന്ന് കാല് പിടിച്ചിട്ട് കരഞ്ഞു ദ്വാ ചെയ്തു ഉമ്മാനോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞു നിനക്ക് വിജയമുണ്ട് എങ്കിൽ ദുന്യാവിൽ നിന്ന് ഇന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സമ്പത്തിനേക്കാൾ വലുത് ദുന്യാവിൽ നിന്ന് നിനക്കിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സൗകര്യങ്ങളേക്കാൾ വലുത് അവസാനം നീ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കലിമ ചൊല്ലി മരിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥ വന്നു പോകുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ